ಟಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳದ್ದೇ ಮಾತು ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೀಡಿಯಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಆಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಹಬೀಬ್ ಬಾಬು ಎಲ್ಲನೂರು ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಟಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಏಳರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಎಪಿಸೋಡ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮೀಡಿಯಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾದಂತಹ ಆ್ಯಡ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ಸರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಆಯ್ದಂತಹ ಆ್ಯಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಒಂದು ಏಳೆಂಟು ಆ್ಯಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಆ್ಯಡ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಆ್ಯಡ್ನ ಫೋಟೋಸ್ನ ನೋಡೋದ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಲೊಕೇಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡೆಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ ತಯಾರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೈಡ್ ಗೈಡ್ನ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೊದಲನೇ ಆ್ಯಡು ಜುವೆಲರಿ ಆ್ಯಡ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಮೀಡಿಯಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಆ್ಯಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ದಂತಹ ಒಂದು ಜುವೆಲರಿ ಆ್ಯಡ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಫೋಟೋಸು ನಿಮಗಾಗಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಆ್ಯಡ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಫೋಟೋಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನಮಗೆ ಸೊ ಆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಗೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಲ್ಸ್ ಅಂತಾರಮ್ಮ ಅಂದರೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫೋಟೋಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಲ್ಸ್ ಈಗ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಆ್ಯಡ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಈ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಅಂಶವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆ ರಿಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇತ್ತು ಮನೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸರ್ ಆಡ್ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಆ ಮನೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದಂತಹ ಟಚ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಆಡ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಆರ್ ಏಳು ಫೋಟೋನ ನೀವು ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ ನಾವಂದ್ರೆ ಆ ಆಡ್ಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಮನೆ ಒಂದು ಹಳೇ ಕಾಲದ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಅರಮನೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ನೋಡೋ ತರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್ ಹೇಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಒಂದು ಆಂಟಿಕ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಮ್ಮ ಮಾಡರ್ನ್ ಬೇರೆ ಆಂಟಿಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಆ ಥರ ಮನೆ ನಾವು ಹುಡುಕೋಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಒಂದು ವಾರ ಆಯಿತು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಎಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅದರಿಂದ ಆ ಮನೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದಾಗ ಸುಮಾರು ಒಂದೇ ದಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎಂಟು ಮನೆ ನೋಡಿದ್ದೆ ಎಂಟು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗ್ಲಾಗ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಯ್ತು ಆಂಟಿಕ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇತ್ತು ಹುಡುಕಿ 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 ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ಅದು ತಕ್ಕಿಂದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮನೆ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಮನೆ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದು ತಕ್ಕಿಂದ ಹಾಗೆ ಫೇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಾಡೆಲ್ ಆದರೆ ಸಿ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಗೆ ಎಸ್ ಸರ್ ರೈಸ್ ಆಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಫೋಟೋಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಓದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಒಂದು ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ನೋಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೀತಿ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಗೆ ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಈ ಆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಈ ಆಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ನಾನು ಚೆನ್ನೈಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಈ ಚೆನ್ನೈ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಯು ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿ ಎಲ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ ಶೇಪ್ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಯು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ಯಾಮರಾದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಇಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಮನೆ ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಮನೆನೆ ನಾವು ಹುಡುಕಿ ಹೇಳಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ಒಂದಾಯ್ತು ಎರಡನೇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಾಡೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಡಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಚೌರಾಸಿಯಾ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಡಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬಂದು ಈ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಬಟ್ ಅವ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏಜ್ ವೈಸ್ ಏನಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಹುಡುಗಿನಿಂದ ನೀವು ಆಡ್ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಆ ಥರ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಸರ್ ನೀವು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈಗ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಬಹಳ ಜನ ಈ ಮಹಿಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋರು ಮಹಿಳೆ ಅಲ್ವಾ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆಯಿತು ಬಟ್ ಎನಿವೆ ಏನಾದರೂ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಆ ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮೀಡಿಯಾ ಟಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳದ್ದೇ ಮಾತು ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಪುಟ್ಟದೊಂದು ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮೀಡಿಯಾ ಟಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳದ್ದೇ ಮಾತು ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ರೈಸ್ ಆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಜುವೆಲರಿ ಆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಸಾಲೆ ಆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ಇವತ್ತು ಫೋಟೋಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ಆಡ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಆಯ್ದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮಸಾಲೆ ಆಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಆ ಮಸಾಲೆ ಆಡ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಸಾಲೆ ಆಡ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಕಲರ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ನೀವು ಆಡ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಈ ಫೋಟೋಸ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಚ್ ಆಗಿರೋ ಮನೆ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ಬಹಳ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿತರ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಕ್ರೋಮಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫೋಟೋಸ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ರೋಮಕಿ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇವ್ರು ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಇದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಿಚ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈರ್ ಕಾಣಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೇರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡೆಲ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಲೇರ್ ನಾನು
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಬಹಳ ಇತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಶೂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಶೂಟಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅವೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಕಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೇವಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಿಂದ ಹಾಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಆಯ್ತಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಏನೋ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಥರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಿಂದ ನಾವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಥರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಿಂತಾಗಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗುಡ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಲರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಕಲರ್ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪು ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫೇಸ್ ಮೇಲೇನು ರಿಚ್ನೆಸ್ ಕಾಣಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ನಾವು ಐಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ರೆಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಆ ರೆಡ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲರ್ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಕಂಪೋಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆ್ಯಡಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಾಂಗ ಅಥವಾ ಡೈಲಾಗ ಅಂತ ಡೈಲಾಗ್ ಆದರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆದರೆ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಾಂಗ್ ಆದರೆ ಮೊದಲೇ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ತಕ್ಕಿಂತ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಅದರ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಚ್ನೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮೈತ್ರಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಇನ್ನು ಸರ್ ನೀವೊಂದು ಆ್ಯಡ್ ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಚ್ನೆಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಡೈಲಾಗ ಅಂತ ಸೊ ಒಂದ್ ಆ್ಯಡ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜುವೆಲರಿ ಆ್ಯಡ್ ನೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಡೈಲಾಗ ಅಥವಾ ಸಾಂಗ್ ಸರ್ ಡೈಲಾಗ್ ಇಂತ ಜುವೆಲರಿಗೆ ಸಾಂಗೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಮ್ಮ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಮಾಡೆಲ್ ಭಾವನೆಗಳು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಭಾವನೆಗಳು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತನ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಥರ ಗ್ಲಾಮರು ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಎರಡು ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೌಂಟ್ ಆದಾಗ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜುವೆಲರಿ ಆ್ಯಡ್ ಒಂಥರ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆ ರಿಚ್ನೆಸ್ ತಕ್ಕಿಂದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮೆಲೋಡಿ ಒಂಥರ ರಾಗ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಫ್ಲೋ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ನು ಅದು ನು ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ರಾಗನಿಂದ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಲ 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 ಹ ಹ ಓ ಆ ತರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ರಾಗಗಳು ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೆಲವು ಜನ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಕೋರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಕೋರಸ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಸಿಂಗರ್ ಗೆ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಲ ಕೆಲವು ಸಲ ಸಿಂಗರ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಕೋರಸ್ ಇರಲ್ಲ ಆ ತರನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ ಯಾ ತರ ಇದೆಯೋ ಅದು ತಕ್ಕಿಂತಾಗ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಬೆಟ್ರ ಅಥವಾ ಹಾಫ್ ಸಾಂಗ್ ಇದ್ದು ಹಾಫ್ ರಾಗ ಇದ್ರೆ ಬೆಟ್ರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಫುಲ್ಲೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದ್ದು ಕೇವಲ ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪಂಚ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಒಂದೊಂದು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆ್ಯಡೇ ಒಂದು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಮಿಲರ್ಟೀಸ್ ಒಂದು ವರ್ಕಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇರಬಾರ್ದು ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀ
ವಿತ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನಿಮಿಷ ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ ತೋರಿಸೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆ್ಯಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮೀಡಿಯಾ ಟಚ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮೀಡಿಯಾ ಟಚ್ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಂತ ಮುಂಚೆ ಪಂಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಪಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಮ್ಮ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ಭಾವನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಆಡಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಸಂತೋಷ ಆನಂದ ಆಹ್ಲಾದ ಇವೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಮುಖ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಮುಖ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಫ್ರೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಫ್ರೇಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅರ್ಧ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಕಬೇಕಾ ಕಾಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಕಬೇಕ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಉದ್ದ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಅದು ಬ್ಯೂಟಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಬ್ಯೂಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಡಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮೇಲಾಗಿ ಪಂಚಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅವರು ವೆರೈಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಮಾಡಲ್ ಒಂದು ತೊಗೊಡ್ತೀವಿ ನಾಚಿಕ ತತ್ವ ಬೇಕು ಅಂತ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿನಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕ ತತ್ವ ಐ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಹುಡುಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾಚಿಕವಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂಥರ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂಥರ ಆಭರಣ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಚಿಕ್ಕ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕ ತತ್ವ ಇರಬೇಕು ಸಂತೋಷ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಮುಖ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಆಶ್ಚರ್ಯನೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂಥರ ಆಕರ್ಷಣೆನೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಸೀನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮೀನಿಂಗಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಫೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಆವಾಗ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಒಂಥರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷನೇ ಇರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಸೀನ್ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಂಚ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಂಚ್ ಇಲ್ಲದಾದ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೌದು ಖಂಡಿತ ಯಾಕಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಪಂಚ್ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಬರಲ್ಲ ಅದು ಹೌದೌದು ಯಾಕಂದರೆ ಪಂಚ್ ಅನ್ನೋದು ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಆ್ಯಡಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ನೋಡಿ ಕೆಲವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಾಂಪು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಶಾಂಪು ತೋರಿಸೋದ್ರ ಮೇಲೆ ದೂರದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾಡಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂದಲನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಸೆಕೆಂಡ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇಮಿಡಿಯಾಗಿ ಬಾಟಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಬಾಟಲ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಆ ಥರ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಪಂಚಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ವೈವಿಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಯಾವತ್ತು ಪಂಚ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಆ ಥರ ಉದ್ದ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸುನಿ ಭಾಳ ಉದ್ದ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಕವರೇಜ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅದು ಹತ್ತು ಸಲ ಓಡಿದರೆ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರು ಕೇಬಲ್ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಲ ಓಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಬೋರ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಪಂಚ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಹುಡುಗಿ ಓಡ್ತಾ
ಆದರೆ ಇವರು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂಥರ ಟನ್ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರು ಭಾಳ ರಿಚ್ ಆಗಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಸಲ್ಲೇ ಕೇಳಿದರು ಯಾಕಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಡೆ ರಾಯಚೂರು ಕಡೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಥರ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಮ್ಮ ಅವರು ಬಟ್ ಅಂತೂ ಭಾಳ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಬಂತು ವರ್ಕ್ ಅಂತೂ ಭಾಳ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಬಂತು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಬಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಒನ್ ಡೇ ನಲ್ಲಿ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಜನಕ್ಕೆ ಆಯಿತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತನಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಒನ್ ಡೇ ಟೋಟಲ್ ಟ್ವೆಲ್ ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಟೀಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಟೀಮು ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೀಮು ಅವರು ರಿಚ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜುವೆಲ್ಲರಿ ಆ್ಯಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಮಾರು ಹತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜುವೆಲ್ಲರಿ ಆ್ಯಡ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಜುವೆಲ್ಲರಿ ಆ್ಯಡ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಆ ಒಂದು ಜುವೆಲ್ಲರಿ ಆ್ಯಡ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಬೋದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಜುವೆಲ್ಲರಿ ಆ್ಯಡ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಫೋಟೋಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಜುವೆಲ್ಲರಿ ಆ್ಯಡ್ ಅದು ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಜುವೆಲ್ಲರಿ ಆ್ಯಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೂ ಈ ಆ್ಯಡ್ಗೂ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ್ಯಡ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆ ವಾತಾವರಣ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಮ್ಮ ಮಾಡರ್ನ್ ಬೇಡ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಮಾಡಿದ್ದ ಆ್ಯಡ್ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮನೆ ಅರಮನೆ ಥರ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಇದು ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಫಸ್ಟು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮನೆ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರಿಚ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಬೇಕಾದಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ ರಿಚ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮನೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರ ಶಾಪಿಂದ ತಂದು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ನೀವೇ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬಟ್ ಮಾಡಲ್ ಬಂದು ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಾಜ್ಕೋಟ್ ಅವರು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಕಡೆ ಗುಜರಾತ್ ಅವರು ರಾಜ್ಕೋಟ್ ಅವರವರು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಮೃಗಾ ಉಮ್ರಾನಿಮ ಅಂದರೆ ಉಮ್ರಾನಿ ಅಂದರೆ ಸಿಂಧಿ ಲೋಗ ಅವರು ಸಿಂಧಿ ಪೀಪಲ್ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಗುಜರಾತಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ವೀಡಿಯೋ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಮೊದಲು ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಫೋಟೋಸು ಚೂಡಿದಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಬಟ್ ನನಗೆ ಏನಾದರೆ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಕ್ಲೈಂಟು ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಲೋಕಲಿಸ್ಟು ಬಟ್ ಅದೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿರೋ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆ ನೀವು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರು ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ ಬರಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಟ್ ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ಈ ಥರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಮಾಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತಮ್ಮ ಅದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಭಾಳ ರಿಚಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಮಾಡಲ್ ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡಲ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಇದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಕು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಬಂದು ಬೇರೆ ಆರ್ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟಾಪ್ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಒ